ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും താഷിൻസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് റേസ് ദി റേസ് ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ആസ് പെയർ ടു വിൻ ആസ് പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ യെസ് അഭിലാഷം അല്ലേ ജയിക്കാനുള്ളൊരു അഭിലാഷം അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹെഡിങ് ആണല്ലേ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ആസ് പെയർ ടു വിൻ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ത് പിക്ചറാ അത് യെസ് ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് മേ ബി ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നാല് ചോദ്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദി പ്ലെയേഴ്സ് ബീങ് ടു ദ സെയിം ടീം ഈ കളിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സും സെയിം ടീമിലുള്ളവരാണോ അല്ല യെസ് അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് ജേഴ്സിയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് ടീമിലാണുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല അവർ രണ്ടാളും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡിലാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഷുവർലി ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ വൺ ടീം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻ ദീസ് ടു പ്ലെയേഴ്സ് എലോൺ ബ്രിങ് സക്സസ് ടു ദെയർ ടീം ഇല്ല അല്ലേ സംടൈംസ് ബട്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനും ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ടീമിലേക്ക് വിജയം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ടീം വർക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് Then the third question is, how can each member lead his team to victory? One of them is to lead the team to victory. That is why they are going to lead the team to victory. Yes, team spirit is a good thing. No. All of the team is a good thing. They are a good coordination. They are a good self-respect. They are a good members in a self-space. No. അപ്പോൾ ആ ടീമിന് വിജയത്തിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എത്താൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഒരു നല്ല സ്പോർട്സ് പേഴ്സണ് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് ഫേസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം അല്ലേ പിന്നെ ഒരു എയിം വേണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അത് സ്പോർട്സിൽ മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യത്തിലായാലും എക്സാമിനേഷനിലായാലും എന്തിലായാലും നമുക്കൊരു എയിം വേണം അല്ലേ ഞാനത് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു എയിം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം അല്ലേ അത് നമ്മൾ എയിം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല നമ്മളതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതായാലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ് ദി റേസ് അപ്പോൾ ആ റേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് സോ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട്സ് സ്റ്റോറിയുടെ പേര് ദി റേസ് റിട്ടേൺ ബൈ നിഷ പഞ്ചാബി നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം തരുൺ വാസ് എ മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ്സ് ഗുഡ് ബെയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻറ്റർ ഓർ ഈവൻ ആൻ ആക്ടർ ഹി ഓൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഹു വാസ് പെർസ്യൂയിങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ഓൾവേസ് മേഡ് ദി ഫാമിലി പ്രൗഡ് but tarun was never good at anything like that yes tarun ennoru boye kurichana idile parayunathu tarun ennu parayunathu padanathil athra vella nilavaram pulartirunna oru student aayirunnilla avante grades il onnum parents ne yadoru vidha satisfactionum undayirunnilla nanu parayunathu appo below average student ennu namukku venengile paraya and he was not a good singer മറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ തരുന്നില്ലായിരുന്നു സിംഗർ ആയിരുന്നില്ല ഡാൻസർ ആയിരുന്നില്ല പെയിൻ്റർ ആയിരുന്നില്ല ഈവൻ ആൻ ആക്ടർ ഒന്നും തന്നെ ഒരു കഴിവും തന്നെ തരുണിന് ഇല്ലായിരുന്നു ഹി ഓൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി അവൻ അവനെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ
ഫാമിലിയിലെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടിയമാണ് അതായത് ഒരു ഓഡ് വൺ ഔട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി സെൽഡർ ബ്രദർ ഹുവാസ് എ ഹുവാസ് പേഴ്സ്യൂങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റിപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ദ ഫാമിലി പ്രൗഡ് യെസ് തരുണിൻ്റെ ബ്രദർ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തതും സോ ഫാമിലി അവനെ ഓർത്ത് നല്ല പ്രൗഡായിരുന്നു ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ തരുണിൻ്റെ പാരൻസ് ബട്ട് തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങളിലും തരുൺ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ യേഴ്സ് ഹൗ എവർ ഹി വാസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അത്ലറ്റ് ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ ഹി വോഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ബി ഇറ്റ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ് വെൻ എവർ ഹി ഫെൽറ്റ് സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ് ദസ് റിലീസിങ് ആൾ ഹിസ് പെൻഡ് അപ്പ് ഇമോഷൻസ് യെസ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഈ മേലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റീസും തരുന്നില്ല എങ്കിലും ഹി വാസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് യെസ് ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അത്ലറ്റ് നല്ല ഒരു അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു തരുൺ ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ നല്ല ഒരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു റൺ നമ്മുടെ തരുൺ ആൻഡ് ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് മണിക്കൂറുകളോളം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ and whenever he felt sad and lonely yes sangadavum pinne ottapettadayko thonunna samayathu adokke onnu release cheyan vendiittu adokke onnu exhaust cheyan vendiittu endha cheya tarun odum manikoorugal olam odum appo avante emotions okka release aavum ennaanu parinadu at times he would miss his school bus and would then run to school which was 5 miles away from his ഹോം ചില സമയങ്ങളിൽ സ്കൂൾ ബസ് മിസ്സാവുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈൽസ് ഫ്രം ഹിസ് ഹോം ടു സ്കൂൾ ഫൈവ് മൈൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ദൂരം ഓടിയെത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വൺ ഡ്രീം ടു ബിക്കം ദി ഫോസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓട്ടക്കാരനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തരുണിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആൻഡ് on the one hand his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies which he never did on the other hand he belonged to a middle class family and tarun knew that to achieve his dream he needed an intensive training the amount for which was well beyond his family's reach yes aru tarunnde ee ottate kurichum ee nalla oru ottakaran aaganam ennulla oru സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാരൻസിന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ പാരൻസ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് തരുൺ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ലൊരു നിലയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പാരൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് നല്ലൊരു ട്രെയിനറെ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാതെ തരുൺ അറ്റ്മോസ്റ്റ് റണ്ണറാവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഫീസൊക്കെ അടച്ച് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർത്ത് എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികം അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഇതൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു സോ ദി ആർ നോട്ട് അഫോർഡബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാരൻസ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് വെൻ തരുൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വോണ്ടഡ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് from his memory and so he took to running yes aa samayathe oru exam in tarun fail aayi tarun fail aaya samayathe his parents his father was very much angry yes namakkayalum exam in mark koranju kenna nammude parents ne deesham varu alle kashtapettu padipichitte mark koranju kenjale so here to ivideyum adanneyana sambhavichathu father ne nalla deesham vannu അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവനെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തരുണിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ച് കളയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു തരുണിന് അത്രയും സങ്കടമായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ തരുണിനുണ്ടായിരുന്നത് അതവൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഹി റാൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ പാർക്ക് യെസ് 
നന്നായിട്ട് ഓടി പാർക്കിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് തവണ ഓടി ദി സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ ടു ചെക്ക് ഹിസ് റേജ് ബട്ട് നത്തിങ് ഗുഡ് സ്റ്റോപ്പ് തരുൺ യെസ് സൂര്യപ്രകാശം അവൻ്റെ മേൽ അത്ര മേലടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹീറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും തരുൺ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു തരുൺ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് ആൻ അവർ ഹി വാസ് ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്യൂറി ഹാവിങ് സബ്സൈഡഡ് ഹി ത്രൂ ഹിംസെൽഫ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പാൻറ്റിങ് ഹെവിലി യെസ് ഒരു മണിക്കൂറോളം അത്രയും ഓടിയിട്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും വലിച്ചെറിയത്തക്ക വിധത്തിൽ അവന് ഓടി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ബെഞ്ചിൽ വന്നിരുന്ന് നന്നായിട്ട് കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തരുണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പേജിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൂ ഡു യു ലൈക്ക് മോർ തരുൺ ഓർ ഹിസ് ബ്രദർ വൈ യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് തരുണ്യാണോ ബ്രദറിനെയാണോ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ആൻസർ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് തരുണ്യാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുണിൻ്റെ ബ്രദറിനെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എഴുതാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് അപ് ടു യു ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് തരുൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം തരുൺ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക യെസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം He was not a good student. Pinne, he didn't have any qualities. One quality is not a boy. That is why Tarun's brother was very good in studies. He studied for engineering. He was a very good brother for engineering. So, he was not a quality, he was not a positivity, he was not a person. സ്വയം ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഹി തോട്ട് ഹി വാസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ ഇയേഴ്സ് വാട്ട് വേ ദ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ബിഫോർ തരുൺ ഇൻ പേഴ്സ്യൂയിങ് ഹിസ് ഡ്രീം യെസ് വാട്ട് വാ ഹിസ് വാട്ട് വാസ് ഹിസ് ഡ്രീം ആക്ച്വലി ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് റണ്ണർ അപ്പോൾ വാട്ട് വേ ദ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തടസ്സം എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സം യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് Yes, first one is his parents did not like him to be a good runner. Parents didn't like him to be a good runner. Parents liked him to concentrate in his studies. Then second one is his family was a middle class family and the fees for the training and etc. Should, is not affordable for their family. So, if you don't have to pay for the money, you don't have to pay for the training school. ഒരു സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് അതൊക്കെയാണ് തരുൻ്റെ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് തടസ്സങ്ങൾ ഒരു നല്ല അത്ലറ്റ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വോണ്ടഡ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി ഏത് ദിവസമായിരുന്നു യെസ് ദ ഡേ വിഷ് ഹി ഗോഡ് ദി എക്സാം റിസൾട്ട്സ് ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ terminal examinations and uh, his father was very angry his friends made fun of him so that day he wanted to wipe out the memory these are all the four questions in that first page and let's move to the next page ipo tarun endanu cheynadu yes oru manikoorolam odiittu avante sangadangalokke irakki vechu enna reethile ആ ബെഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പാർക്കിൽ സോ സഡൻലി ഹി ഹേർഡ് എ വോയിസ് അറി ഹിസ് എൽബോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സൺ യെസ് അവന് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സൺ എന്താ ഇത് കുട്ടിയെന്ന് എന്താ ആരാ അത് ചോദിക്കുന്നത് തരുൺ ടേൺഡ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ സാറ്റ് എ മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഒരു അറുപ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ആളാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് കുട്ടി അതായത് അത്രയും ഓടി കിതച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാവാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ദെൻ തരുൺ റിപ്ലൈഡ് ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട്സ് ഹി റിപ്ലൈഡ് ഇൻ എ ഡിപ്രസ്ഡ് ടോൺ
അത്രയും ഡിപ്രസ്ഡായിട്ട് സങ്കടത്തോടെ തരുൺ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ മാൻ എന്താ പറയുന്നത് ദി മാൻ സ്മൈൽഡ് സിമ്പത്തറ്റിക്കലി ആൻഡ് സെറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മൈ ബോയ് യെസ് വാട്ട് വാസ് ഹിസ് റിപ്ലൈ ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക തരുണിനോടുള്ളൊരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടുള്ളൊരു റിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സാമിന് കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ കൈവിരലുകളിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ കൈവിരലുകളുടെ വലുപ്പ ചെറുപ്പമൊന്ന് നോക്കുക അഞ്ച് വിരലും അഞ്ച് സൈസിലല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മെമ്മറിയും എല്ലാ കുട്ടികളുടെ പഠന രീതിയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ പാരൻസിനോടായാലും ആരോടായാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് വി ട്രൈഡ് അവർ മാക്സിമം അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് ഐ ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് നം പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ട്രൈ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹോപ്പ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു ആൾ തരുണിനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ യു ഷുഡ് കീപ്പ് ദോ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് to the text by the way i am ram narayan and you are one of the best runners i have ever seen yes adeham arane i am ram narayan and you are one of the best runners i have ever seen nan kandathil vechu etto nalla runners il oraalana nee ennanu parinadu so maybe he was watching him for the last one hour ram narayan ram narayan are you the same ram narayan who won an olympic medal in the 400 meter race in the 1960s tarunene nalla otakaran aaganam enna or aagraham mathramalla alle aa field ilulla ellavare kurichum ulla or cheriya or knowledge um tarun undayirunnu adondarne ram narayan introduce cheyitha samayathu thanne tarun chodikkunnathu 1960s le 1960 le nadanna 400 ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസിൽ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ അതേ രാം നാരായൺ തന്നെയാണോ താങ്കൾ എന്ന് അപ്പോൾ തരുൺ അത്രയും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയി അല്ലേ ആരെ കണ്ടപ്പോൾ രാം നാരായണിനെ കണ്ടപ്പോൾ യെസ് പാറ്റ് കെയിം ദി റിപ്ലൈ തരുൺ വാസ് ഡെസിൽഡ് യെസ് അതേ രാം നാരായൺ തന്നെയാണ് താനെന്നാണ് റിപ്ലൈ പറഞ്ഞത് സൺ ഐ ഹാവ് ബീൻ വാച്ചിങ് യു ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് റാം നാരായൺ ആൻഡ് ഐ സി എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ യു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് കുട്ടി ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ ആയിരുന്നു നോക്കി നിന്നത് നിന്നിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് രാം നാരായൺ പറയുന്നത് സോ ആ പേജിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ പേജും വായിച്ച് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം ആ പേജിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആ ഒരു പേജ് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മെയ്ഡ് റാം നാരായൺ സേ ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാം നാരായൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യെസ് ഡിപ്രഷനോട് കൂടിയാണ് അല്ലേ തരുൺ പറഞ്ഞത് ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട്സിന് അവനിലെ സങ്കടം രാം നാരായണന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഡു യു തിങ്ക് തരുൺസ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് രാം നാരായൺ വുഡ് ചേഞ്ച് ഹിസ് ലൈഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യെസ് രാം നാരായണനും തരുണും തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് തരുണിൻ്റെ ലൈഫിനെ മാറ്റിമറിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കാം അല്ലേ കാരണം രാം നാരായൺ ഈസ് എ ഗുഡ് റണ്ണർ ഒളിമ്പിക് മെഡലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ തരുണും നല്ലൊരു റണ്ണറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിന്നിൽ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൺ അല്ലേ സോ ടുഡേ ലെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി വിൽ ബി അപ്ലോഡഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ്